ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரை இப்போ முதல்ல காந்தியினுடைய வருகை தேசிய இயக்கத்தின் மூன்றாம் நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுந்து நாற்பத்தி ஏழு காந்தி காலம் என படுகிறார் இந்த காலகட்டத்தில் மகாத்மா காந்தி வந்து தேசிய இயக்கத்தினுடைய தன்னிகரற்ற தலைவராக விளங்கினார் அவரது கொள்கை பார்த்தீங்கன்னா அகிம்சை மற்றும் சத்தியாகிரகம் தேசிய இயக்கத்தை இயக்கத்தை காந்தி மக்கள் இயக்கமாக மாற்றினார்கள் மோகன்தாஸ் கரம் சந்த் காந்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அக்டோபர் இரண்டாம் நாளில் குஜராத்தில் போர்பந்தர் என்ற ஊரில் பிறந்தார் இங்கிலாந்து சென்று சட்டம் பயின்றார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றில் இந்தியா திரும்பினார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணில் தென்னாப்பிரிக்கா சென்ற அவர் அங்கு நிலவிய இன ஒதுக்கல் கொள்கைக்கு எதிரான போராட்டத்தில் இருபது ஆண்டுகள் தம்மை ஈடுபடுத்தி கொண்டார் இறுதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் இந்தியா வந்து திரும்புகிறார் பின்னர் இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் முழுமையாக பங்கேற்று வழிநடத்தி சென்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் பீகாரில் சம்ரான் என்ற இடத்துல ஐரோப்பிய அவுரி செடி பண்ணையாளருக்கு எதிரான போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அவர் அங்குதான் தனது சத்தியாகிரகம் என்ற அறப்போர் முறையை முதன் முதலாக இந்திய மண்ணில் பரிசோதித்து பார்த்தார் அதற்கு அடுத்த ஆண்டில் குஜராத்தின் கேடா மாவட்டத்தில் மற்றொரு சத்தியாகிரக போராட்டத்தையும் நடத்தினார் மோசமான விளைச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட குடியானவர்களுக்கு நிலவரிலிருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்போராட்டம் நடைபெற்றது இப்போராட்டத்தின் போது தான் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் காந்தியின் நம்பிக்குரிய சீடர்களில் ஒருவராக எழுச்சி பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் அகமதாபாத் ஆலை தொழிலாளர்களின் கோரிக்கையை ஆதரித்து சாகும் வரை உண்ணா விரதத்தை காந்தி மேற்கொண்டார் இறுதியாக ஆலை அதிபர்கள் தொழிலாளர்களின் நியாயமான கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டனர் சம்ரான் கேடா அகமதாபாத் போன்ற சிறிய அளவிலான போராட்டங்கள் தாம் மகாத்மா காந்திய மக்களிடம் நெருக்கமாக கொண்டு சென்றன அவர்களது பிரச்சனைகளை காந்தியும் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இவ்வாறு காந்தி மக்களுடைய தலைவர் என்ற நிலைக்கு உயர்ந்தார் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ரவுலட் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது அரசுக்கு எதிரான சதி வேலைகளை ஆய்வு செய்வதற்காக சார் சிட்னி ரவுலட் என்பவர் தலைமையில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் ஒரு குழு நியமிக்கிறாங்க அக்குழு என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறது என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது மார்ச் திங்களில் ரவுலட் சட்டம் மத்திய சட்டசபையில் கொண்டு வருது இந்த சட்டத்தின்படி பார்த்தீங்கன்னா சந்தேகத்தின் பேரில் எவரையும் கை செய்யலாம் இத்தகைய கைதிகளை எதிர்த்து விண்ணப்பமோ அல்லது மேல்முறையீடோ செய்ய முடியாது இச்சட்டம் வந்து கருப்பு சட்டம் என்று கருதப்பட்டது இது டிஎன்பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு சட்டம் அப்படின்ட்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரவுலட் சட்டம் ரவுலட் சட்டமும் கருப்பு சட்டமும் ஒன்று தான் இச்சட்டத்திற்கு பலத்த எதிர்ப்புகள் தோன்றின 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது ஏப்ரல் ஆறாம் நாளில் இந்தியா முழுவதும் ஹர்த்தால் அது மரிய போராட்டங்கள் நடைபெற்றன நாடு முழுவதும் பொதுக்கூட்டங்கள் நடைபெற்றன டெல்லிக்கு அருகில் மகாத்மா காந்தி கைது செய்யப்பட்டார் பஞ்சாபின் முக்கிய தலைவர்களான டாக்டர் சத்யபால் மற்றும் டாக்டர் சைபுத்தீன் கிச்சுலு இருவரும் அமிர்ததரசில் கைது செய்யப்பட்டனர் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியன் வாலாபாய் படுகொலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஏப்ரல் பதிமூணாம் நாள் நடைபெற்ற ஜாலியன் வாலாபா படுகொலை இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் ஒரு முக்கிய திருப்பு முனையாகும் ரவுலட் சத்தியாகிரக போராட்டத்திற்கு பஞ்சாபில் பெருத்த ஆதரவு திரண்டது வன்முறையை எதிர்நோக்கிய பஞ்சாப் அரசாங்கம் ஆட்சி பொறுப்பை என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜென்ரல் டயர் தலைமையிலான இராணுவத்திடம் ஒப்படைக்கிறாங்க அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அவர் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு தடை வைத்து அரசு தேவலை கைது செய்தார் ஏப்ரல் பதிமூணாம் நாள் பைசாகி என்ற அறுவடை திருநாள் அன்று ஜாலியன் வாலாபாக் பூங்காவில் ஒரு பொதுக்கூட்டம் ஏற் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது டயர் தனது படையுடன் அங்கு சென்று எவ்வித முன்னறிவிப்பின்றி என்ன பண்ணார்னா கூட்டத்தி மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தினார் துப்பாக்கி சூடு வந்து பத்து முதல் பதினைந்து நிமிடங்கள் வந்து நீடித்தது துப்பாக்கி டோட்டாக்கள் தீர்ந்த பிறகு தான் அது நிறுத்தப்பட்டது அதிகாரப்பூர்வ தகவலின்படி முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் கொல்லப்பட்டனர் எத்தனை பேர் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பேர் படுகாயமடைந்தனர் இந்த படுகொலை எதிர்த்து நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன ரவீந்திரநாத் தாகூர் என்ன பண்ணார்னா தனது நைட்வுட் பட்டத்தை திறந்தார் ஜாலியன் வாலாபாய் படுகொலை விடுதலை இயக்கத்திற்கு பெரும் உத்வேகத்தை கொடுத்தது அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா 